This is HBTV in the morning. And today we are very much blessed to have this gospel minister of, uh, who is ministering to us through the world because he is an evangelist. Uh, and I would like to give him this opportunity to say a hi to us and, and he goes ahead with the message of the day. Mm -hmm. Praise the Lord. Thank you. Amen. Can't let you lose your names. Asante sana. Kumajina ni evangelist Kevin Opio Odiambo. Yes. Okay, the stage is all yours. And deliver what the God has spoken unto you. Asante. Asante, eh, kwa nafasi hii, vile nilivyo sema kwa mba kwa majina na hitua evangelist Kevin Opio Odiambo. Ni miokoka, yesu ni buwana. Na shukuru mwenyezi mungu kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia asubu ya leo ili tusikie neno kutoka kwake. E, mimi ni mzaliwa wa Humabe Ndiwa Constituency Pale tunashiriki katika kanisa ya Pefa Mekombe Church Na tuko anda North Lake Region Tuko chini ya Bishop Peter Midodo Nafasi hii nataka nchukwe Ili e, tuende kwa neno la siku ya leo Ambayo buwana anataka tusikie kutoka kwake Fungua nami kitabu cha Ayubu Saba Ayubu kuminaine ndogo saba Ayubu kuminaine ndogo saba Biblia nasema ya kwamba Ndasoma kwa kiswahili Nasema kwamba Kwani yako matumaini ya mti Ya kuwa ikikatwa utachipuka tena Wala machipuzi yake hayata koma Na ulia tena Biblia nasema kwamba Kwani yako matumaini ya mti Ya kuwa kikatwa utachipuka tena Wala machipukizi yake Hayata koma Bwana Yesu wa sifiwe e, Najua kwamba Biblia hii e, ilia, e, Maeno haya yalisemwa na ayubu Wakati ayubu alikuwa anapitia magumu Wakati ayubu alikuwa anapitia mateso Wakati ayubu alikuwa mebaki upweke Nataka nizungumuzie dhimi yangu leo ama my topic today Nataka nizungumuzie kwamba unaweza kuanza tena Unaweza kuanza tena Unaweza kuanza tena Maneno haya yalisemwa na mtumishi ayubu Wakati alikuwa amebaki upweke Wakati alikuwa amepoteza kila kitu Katika maisha yake Wakati alikuwa amepoteza mali zake zote Ayubu akabaki peke yake Na ndipo akasema maneno haya Ya kwamba yapo matumaini kwa mti ulio katwa Ya kwamba inaweza kuchipuka tena Leo hii nimekuja kukuambia asubuhi ya leo Nimekuja kukutia moyo Nimekuja kukutia nguvu kwamba unaweza kuanza tena Unaweza kuanza tena katika maisha yako Unaweza kuanza tena katika familia yako Unaweza kuanza tena katika ndoto yako Unaweza kuanza tena Kuna watu wengi walianza tena na wakatoboa katika maisha yao Kuna watu wengi walianza biashara Biashara zikafilisika Walipoanza tena walifanikiwa Kuna watu wengi kwa masomo yao Walishindwa, wakala tama Lakini walipo anza tena kwa masomo yao Walifanikiwa na wakainuka Zaidi na zaidi Kuna watu wengi hata wanasiasa walianguka Lakini wengine walipo anza tena Walifanikiwa katika mashi yao Ni nini hiyo katika mashi yako asubuhi ya leo Ambayo umeshindwa na umekata tama Usikate tama katika maisha yako Usikate tama katika ndoa yako Usikate tama katika ndoto yako Usikate tama mwaka huu ambao tumeanza wa 2024 Bwana anaenda ukusaidia Nimekuja ili nikutie moyo ya kwamba Usikate tama unaweza kuanza tena Mwaka huu unaweza kuanza tena Katika maisha yako unaweza kuanza tena 
katika ndoto yako ambayo ulianza hiyo project ambayo ulianza na imeshindikana unaweza kuanza tena katika uhusiano wako ambayo umejaribu na imekataa unaweza kuanza tena kwa sababu kuna tumaini kwa mti iliyokatwa ya kwamba inaweza kuchipuka tena katika andiko hili tunapenda kwamba mti ni kile kitu ambacho ukikata hata kama ni season ya ukame hata kama hakuna mvua inaweza kaa mwezi miwili inaweza kaa mwezi mitatu inaweza kaa wiki moja na baada baadaye mvua inapoanza kunyesha inaanza kuchipuka tena. Kwa hivyo katika maisha yako, sijui ni nini unaopitia. Sijui ni magumu gani ambayo unapitia asubuhi ya leo. Umelia ya kutosha. Pengine umefika mahali umesema kwamba haiwezekani. Hapana, nimekuja kukuambia kwamba unaweza kuanza tena. Unaweza kuanza tena katika familia yako. Unaweza kuanza tena katika ndoto yako. Unaweza kuanza tena katika maisha yako. Ukisoma kitabu ya Ecclesiastes chapter 3 Biblia inasema kwamba kuna majira kuna majira ishirini na nane katika hiyo andiko kuna majira ya kila kitu kuna majira ya kuzaliwa kuna majira ya, ku, ya kukufa kuna majira ya kubomoa kuna majira ya kujenga kuna majira ya amani na kuna majira ya vita lakini majira moja ambayo sipati pale ni majira ya kukata tamaa Hakuna majira ya ukata tamaa katika maisha. Mbona ukata tamaa? Hakuna majira ya kukata tamaa. Kuna majira ya kuanza tena na kuna majira ya kumaliza. Lakini hakuna majira ya kukata tamaa. Usikate tamaa mpendwa. Usikate tamaa asubuhi ya leo. Usikate tamaa hata kama mambo imekuwa magumu. Hata kama umejaribu mwaka uliopita lakini umeshindwa. Sijui ni kitu gani hiyo ambayo ulijaribu mwaka uliopita na ukashindwa. No, un, mwaka huu unaweza kuanza tena. Bwana anaweza kukusaidia na uinuke tena. Bwana anaweza kukusaidia na uanze tena. Hama ni biashara ulianza, biashara ikakataa, ikaanguka. Mwaka huu limekuja kukuletea habari ya kwamba unaweza kuanza tena. Katika hiyo project ambayo umejaribu, katika huduma yako ambayo imekuwa gumu, maombi umeomba bila majibu, lakini Bwana anasema kwamba anaweza kukusaidia. Bwana anaweza kukuinua. Bwana anaweza kukupeleka kiwango ambayo wanadamu hawezi kupeleka. Bwana anaweza kukuita tena. Wacha kusikia vile watu wanaongea juu yako. Bwana ndiye kuna maneno ya mwisho juu ya maisha yako. Unaweza kuanza tena mwaka huu. Unaweza kuanza tena katika hiyo jambo, katika hiyo tatizo ambayo unapitia. Pengine mtoto wako ameshindwa am, kumaliza shule. Pengine umeongea na yeye ameshindwa. Leo ni kuja kukwambia asubuhi ya leo ya kwamba unaweza kuka, unaweza kuanza tena unaweza anza tena katika maisha yako unaweza kuanza tena hata Yesu Kristo wakati alikuwa analeta wokovu ilifika mahali alipoenda milimani kuomba alisikia amechoka na karibu akate tamaa akaambia akaomba akasema kwamba Bwana ikiwezekana kikombe hiki uondoe mbele yangu lakini sio vile mimi vinavyotaka lakini iwe ni vile wewe unavyotaka karibu Yesu akae tamaa alipokuwa anatuletea wokovu lakini siku ya leo hakukata tamaa akafika pale msalabani ili wewe upate wokovu ili wewe uinuliwe tena ili dhambi zako zisafishwe ili wewe ufike katika kiwango kingine ili maisha yako iokolewe kwa hivyo siku ya leo haijalishi unapitia maisha aina gani haijalishi umefungiwa rent haija Haijalishi masomo yako haiendi sawa. Haijalishi ndoa yako haiendi sawa. Haijalishi watoto wako hawaendi sawa. Haijalishi biashara yako haiendi sawa. Leo nimekuja kukuambia kwamba usikate tamaa, unaweza kuanza tena. Unaweza kuanza tena na Bwana anaweza kusaidia ili ufike katika ndoto yako. Ufike katika hatima ati, yako. Ufike pale ambapo unahitaji. Unaweza kukaa tamaa. Luka tano Biblia inasema kwamba Biblia inasema kwamba Yesu akaambia Simoni kwamba shusha nyavu zako paka pale kilindini unaposhusha nyavu zako pale paka pale kilindini ili uwe samaki akasema kwamba Simoni Bwana mkubwa tumefanya kazi ya kuchosha usiku mzima lakini tumetoka bila kitu haijalishi ulitoka bila kitu eh, mwaka huu nimekuja kuambia kwamba usikate tamaa katika maisha yako Bwana anakushughulikia usikata ma unaweza kuanza tena katika jina 
la Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Powerful words and a message that's what God is talking to us this day. Atuambia tusikate tamaa. Kuna kuna kuanza tena na kuna 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 kufanikiwa unapoanza tena. So tarajia makubwa unapoanza tena. We'll be right back uh with with uh, with the we still with the guest to know him more, to know where he fellowships, to know just a little bit about him before we wrap up the show. In the meantime, you can send any comments that you have. If you are very blessed wherever you are, kindly talk to us and it will be a blessing. So stay tuned. We are we are going for a short break with this song in it